నీళ్ళలో దాదాపు ఆరు నిమిషాలు పైనే ఉన్నావు తెలుసా ఆరు నిమిషాలు ఏంటమ్ములు వాడు తాంబెల్లా అంటాడు అరగంటైనా ఉంటాడు రే ఈ దేవులో నత్తలు గుల్లలు తప్ప ముచ్చెప్ప చెప్పలు ఉండవరా నువ్వు నోరు మీరా ఒకప్పుడు దేశం మొత్తానికి మనో నుంచే ముచ్చలు వెళ్ళేవట అందుకే దీనికి ముచ్చలు రేవన్ పేరు పెట్టారు మంటగా ఉంటుంది కానీ ఈ పసరు రాసుకుంటే దెబ్బ నొప్పి ఇట్టేగిరిపోతాయి అది పెద్ద మనిషి అయిన పిల్ల మీ వాడిని దూరంగా ఉంచమని చెప్పారా చెప్పారండి రేపటి నుంచి వాడి చుట్టుపక్కల కనిపిస్తే చంపేస్తా ఏదో సచ్చినోడా చిచి పాతికేళ్ళుగా ఇంట్లో పనిచేస్తున్నాను పన్నెత్తు మాట కూడా అనిపించుకోలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానని అమ్ములుకి దెబ్బ తగిలితే పసరు రాశాను తప్పేంటి అయినా మీ ఇద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఆ మాత్రం చేయకూడదు అమ్ములుకి అమ్ములు ఏంటి అమ్ములు ఆయన అమ్మాయి గారిని ఫ్రెండ్ ఏంటి నువ్వేమైనా ఆ ఇంటి మంచివా ఆ ఇంటి పని మంచి కొడుకువి అంటే అమ్మాయి గారు లేకపోతే అమరావతి గారు అను ఇంకోసారి ఆ ఇంటికి వచ్చావంటే కాళ్ళు ఎరుకొట్టి పోయిలో పెడతా అవతలు పంపలే మునుగుతున్నాయని మెల్లగా మిగు అమ్ములు తలుచుకుందేమో ఒకటేనా నాకు తెలుసు నువ్వు వేదడినా పది అడుగుతావని ఇదిగో మిగతా తొమ్మిది థ్యాంక్స్ బాబా అయినా నీకు ఈ పది పిచ్చి అంటే చెప్పినా నీకు అర్థం కదలే కానీ థ్యాంక్స్ బాబా బాయ్ బాయ్ దొరికేదాకా ఇల్లు లేదు ఫుడ్ లేదు మనిద్దరికి
అమ్ములు మళ్ళీ నాకు కనపడ్డావంటే నడికేస్తాను అయినా తొమ్మిదో నెలలో స్కానింగ్ ఏంటండి పుట్టే బిడ్డకు కూడా మంచిది కాదు ఏ బిడ్డ ఏంటో తెలుసుకుని ఇప్పుడు ఏం చేయగలమండి నాకు తెలవాలి అంతే
ఆడపిట్ట అయితే ఏంటి మగబిట్ట అయితే ఏంటి పుట్టే బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉంటే చాలు కదా మనకి పడుకుంటానండి నిద్రొస్తుంది ఆకలిగా లేదండి మీరు చేసేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు వాచ్మెన్ సార్ ఆ డోర్ ఓపెన్ చేసుంటే లోపలికి వెళ్లి చూసి మనకి ఫోన్ చేశారు సార్ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరే సార్ హస్బెండ్ ఎక్కడ బ్లడ్ లాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సార్ కానీ అంబులెన్స్ టైం కు వచ్చింది కాబట్టి ఐ థింక్ షిల్ మేక్ ఇట్ అటెంప్టెడ్ మర్డరా సూసైడ్ ఎందుకు బిడ్డ కోసం సార్ అవును సార్ ఇందాక ఫోన్ లో ఎందుకని చెప్పలేదు జరిగింది ఏంటంటే ఆమె కడుపులో నుంచి ఎవరో బిడ్డని ఎత్తికెళ్లిపోయారు సార్ వెంకట్ లీవ్ పెట్టి చాలా రోజులైంది కదా ఇండెఫినెట్ లీవ్ సార్ పదిహేను నెలలు అయింది ఏంట్రా బుజ్జి ఏడుస్తున్నావు మీ నాన్న అడవికి కాదురా 
జూప్ కూడా వెళ్ళడానికి భయపడే పీరికోడు నువ్వు ఊరుకరా బుజ్జి వాళ్ళనే పీరికోడు అందుకే రోజు రాత్రిపూట భయం వేసి వెళ్ళి వాళ్ళ అంపక్కలో పడుకుంటాడు రే మీ అమ్మ వస్తాను కావాలంటే అడుగు అమ్మ అమ్మ రోజు రాత్రిపూట నాన్న నీ పక్కలో ఎందుకు పడుకుంటాడు జస్ట్ మిస్ లేచిపోయేదానివి నేను చెప్పేది కూడా అదే లేచిపోతామని ఏంటంత అర్జెంటు మన మ్యాటర్ ఇంట్లో తెలిసిపోయింది రేపు ఎవరితోనూ పెళ్లి చూపులు ఖాయం చేసేస్తారు చేసేసుకో చేసేసుకున్నా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నేను కూడా వేరే ఎవరినన్నా చూసుకుని సెటప్ అయిపోతా సరేనా అసలు నీకు కొంచెం కూడా సీరియస్నెస్ లేదు ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు చెప్పా నీకు మా ఇంటికి వచ్చి మా నాన్నతో మన పెళ్లి విషయం మాట్లాడమని ఏం మాట్లాడమంటావు మెంటల్ గారితో నీ జీతం ఎంత అంటే కటింగ్స్ అన్ని బోన్ ఓ పదకొండు వేల దాకా వస్తాయి అంట నీ జీతం నీకే సరిపోదు ఇంకా నా కూతురుకి ఏం పెడతామంట పెళ్ళాక లంచాలు తీసుకుంటానని చెప్పు ముందు వెనక ఎవరు లేని బొంగరం గడివి నా కూతురు నీకేం చూసి ఇవ్వాలరా అంటే నీ కూతురుకి అత్త ఆడపడుచులు ఎవరు లేనందుకు సంతోషించమని చెప్పు పోలీసుడు ఎప్పుడుంటావో ఎప్పుడు చేస్తావో నీ లైఫ్ కే గ్యారంటీ లేదు నువ్వు పోతే నా కూతురు పరిస్థితి ఏంటంటే నువ్వు పోతే ఇరవై లక్షల వరకు ఇన్సూరెన్స్ ప్రతి నెల పదివేల పెన్షన్ వస్తుందని చెప్తా ఏంటి అంత వస్తుంది కదా నువ్వు సోదాపు మా ఇంటికి వెళ్దాం పదా మీ ఇంటికి వెళ్దాం గాని ముందు నాకు కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది ఏంటా పని లోపల తీసుకెళ్లి చెప్తా ఏమంటున్నారు పిచ్చు కొట్టుడు కొడుతున్నారు అమ్మాయి మేజర్ ఏంటి ప్రాబ్లం ఇండియన్ ఆర్మీ నేను కూడా మేజర్ నే నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునేది నిన్ను కాదు నాకు నువ్వు నచ్చలేదు నీ జోకు నచ్చలేదు దానికి మూడో నెల అలా అని చెప్తే పెళ్లి చేసేస్తానేనా ఆరో నెల అయినా సరే అబార్షన్ చేయించి వీడిని చంపేసి దీన్ని నాకు నచ్చడానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను మీరు ఎలా చేస్తే నేను చచ్చిపోతాను చచ్చిపో Breathe out. 
Okay, ladies. See you tomorrow. మర్చిపోయే <laughs> 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 భయపడిపోయింది కేకే చౌస్ మధురా నగర్ రాజేశ్వరి థర్టీ ఇయర్స్ కడుపులోని బిడ్డను తీసుకెళ్తారు సార్
నువ్వు చాలా లక్కీ అమ్మా బుల్లెట్ ఒక్క సెంటీమీటర్ అటు అయితే తగిలినా చాలా ప్రమాదం జరిగేది ఇలాంటి హిమోఫిలియాక్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చిన్న దెబ్బ తగిలి బ్లడ్ వచ్చిన రక్త ప్రవాహం ఆగదు అర్జెంట్ మెడికల్ అటెన్షన్ కావాలి కొన్నాళ్ళు నివిడికి అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరగడం బ్లాక్అవుట్స్ రంటే జరగచ్చు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎవరో ఒక్కరు దగ్గర నుండి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నేను చూసుకుంటాను డాక్టర్ మీరు ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుపోయేవాడు పది రోజుల్లో ఆరు కేసులు పైగా మనం ఏదో పొడి చేస్తామని మన డిపార్ట్మెంట్ కు అప్పచెప్పారు ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లూ టూల్స్ లా కనబడుతున్నాం కిరణ్ ఈ కేసును వెంకట్ హ్యాండిల్ చేయాలి ఐ వాంట్ హిమ్ ఆన్ దిస్ కేసు రైట్ నౌ హలో లతా నేను కిరణ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు వెంకట్ ఫోన్ ఎవరు హలో వెంకట్ కాంప్లికేటెడ్ కేసు బాస్ నువ్వే హ్యాండిల్ చేయాలంటున్నారు లత కండిషన్ ఇంకా డెలికేట్ గా ఉంది నాకు కుదరదు కిరణ్ ఇటు ఇవ్వనే మాట్లాడతాను హలో హలో పెట్టే సార్ 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 విత్ ఏ పర్మిషన్ ఈ కేసు నేను టేక్ అప్ చేస్తాం సార్ నోర్ దరు ఏమైంది బోర్ కొడుతోంది బయటికి వెళ్దామా ఒద్దు అది ఇంకా బోర్ మరి ఏం చేయాలి నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో నేను బయటికి వెళ్ళటం అంటే ఒక్క సంవత్సరం నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నీ ఫేస్ చూసి చూసి చాలా బోర్ కొడుతోంది ప్లీజ్ డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వా నిజంగా నా ఫేస్ చూస్తే అంత బోర్ కొడుతుందా తట్టుకోలేకపోతున్నాను రిపోర్టింగ్ సార్ వీడు దొంగే గాని వీడు చేయలేదు నథింగ్ సార్ అటాక్స్ అన్ని వెల్ ప్లాన్ వెల్ టైమ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సార్ సర్జరీ చేసినంత పర్ఫెక్ట్ గా పోటోలో నుంచి పిల్లల్ని తీసుకుని క్షణాల్లో మాయమైపోతున్నారు అంబులెన్స్ సమయానికి రావడం వల్ల లేడీస్ ప్రాణాలు మిగులుతున్నాయి ఆ లేడీస్ ని క్వశ్చన్ చేశారా క్వశ్చన్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఆ లేడీస్ ఎవరూ లేరు లేడీస్ ని చంపకుండా బేబీస్ ని తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తున్నారు అసలు అంబులెన్స్ లోని కరెక్ట్ టైం కి ఎలా వస్తున్నాయి విట్నెసెస్ గాని పక్కింటి వాళ్ళు గాని ఫోన్ చేస్తున్నారా నో నో అటాక్స్ జరిగిన మినిట్స్ కి అంబులెన్సెస్ వస్తున్నాయి అసలు అంబులెన్సెస్ టైమింగ్స్ చూస్తుంటే ముందు అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేసి తర్వాత అటాక్ చేసినంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది టైమింగ్ అంబులెన్స్ లన్నీ ఏ హాస్పిటల్ నుండి వస్తున్నాయి ఈఎంఆర్ఐ 108 మా సర్వర్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మీరు అడిగిన కాల్స్ ఈ నంబర్స్ నుంచి వచ్చేసారు కాలర్ ప్రతిసారి ఫోన్ చేసి 9 నెలల గర్భవతి సీరియస్ కండిషన్ లో ఉంది అంటాడు వాయిస్ రికార్డింగ్ పట్టి చూస్తే ఈ కాల్స్ అన్ని ఒకే కాలర్ చేసినట్టు ఉంది కానీ వేరు వేరు ఏరియాలో ఉన్న కాయిన్ బూత్స్ నుంచి ఫోన్ చేయడం వల్ల ఆ మనిషి ఎవరో తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టం అనుకుంటా ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ నేను వినాలి ప్లే చేయండి ఓకే సార్ సార్ మళ్ళీ అదే కాల్ 9 నెలల నిండు గర్భవతి 
ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితిలో ఉంది అంబులెన్స్ కావాలి మేము రావడానికి లేట్ అవుతుంది బోన్ చేసి పడుకో ఇల్లు జాగ్రత్త అలాగే అమ్మగారు
ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും కిరణ్ ఎక్కడమ్మావాడు ఫోన్ తీయట్లేదు లాస్ట్ టూ అవర్స్ నుండి ఇంట్రాగేషన్ లో ఉన్నాడు ఏమైనా చెప్పాలా ఈ రోజు డాడీ బర్త్డే అమ్మా నాన్న డిన్నర్ కొస్తున్నారు కేక్ తీసుకొస్తానని చెప్పాడు గుర్తు చేద్దామని తొందరగా రమ్మని చెప్పువా ప్లీజ్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ నిన్నే రాడిగేది నీ పేరేంటి ఆ ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నావు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అర్థం లేని ప్రశ్నలు అంతు చిక్కని సమాధానాలు మళ్ళీ మొదటి నుంచి వద్దాం కడుపుల్లోంచి పిల్లల్ని ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాం తీసుకెళ్లి వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నా అసలు నీ పేరేంట్రా ముళ్ళు లేని చేప చేప లేని నీరు నీరు లేని ఏరు ఏమైంటుందప్ప నా పేరు
శ్రీనగర్ కాలనీలో టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ మీద అటాక్ జరిగింది శ్రీనగర్ కాలనీ శ్రీనగర్ కాలనీ ఇప్పుడే క్రాస్ అవుతుంది కడుపులో నుంచి బిడ్డ మాయం ఏమనుకున్నావు ఎవడనుకున్నావు పిచ్చివాడిననుకున్నావా ప్రేమ పిచ్చగాడిననుకున్నావా సార్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఈఎంఆర్ నుండి స్వాతినండి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి అంబులెన్స్ కావాలని మళ్ళీ అదే ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అడ్రస్ మీ అడ్రస్ ఇచ్చారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది లక్కీగా బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వగలిగారు మందులిచ్చి పడుకోపెట్టారు ఆ సౌండ్ తో నేను పిలవడం కష్టం గాని నీ పేరేంటో చెప్పు జమక్కు జల జల జలక్కు జామ్ లటక్కు లక లక లబక్కు లాం పటక్కు పర పర పరక్కు పాం డుబుక్కు డమ డమ డుబుక్కు డామ్ అటర్ అమియా డైలాగ్ చెప్పడం అనే టుర్రు మియా కాదురా నేను చెప్తాను చూడు డైలాగ్ సభా భవనమున ఉద్యానవనమా ఎంత రమణీయమునున్నది వివిధ బలభ్రాన్న దశాకాశిక తరువుర విరాజితంబు రజిత తరుష్కంద పుష్పవ లీమ తల్లిక సంభాసురంబు భాసుర పుష్ప గుష్ట శ్రవణ మధుర మధుర సాస్వాద నాద్ర సంబ్ర మధుర కోముల జూంకార నినాదం మధుకరంబు ఫైన్ ఫర్ నౌ బట్ డెలివరీ టైం కి 
కాంప్లికేషన్ ఉండొచ్చు కంపల్సరీగా సిజేరియన్ చేయాలి కానీ ఈవిడ బ్లడ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం వల్ల ఆపరేట్ చేస్తే రక్త ప్రవాహం ఆగదు చాలా కేర్ఫుల్ గా డెలివరీ ప్లాన్ చేయాలి లేకపోతే తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు ప్రాణాలకి ప్రమాదం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ అర్ కండిషన్ డ్యూ డేట్ దాకా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మళ్లీ హ్యామరేజ్ కానీ ఎలాంటి చిన్న దెబ్బ తగిలినా వెంటనే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాలి ఈ ఇంజెక్షన్ వెంటనే చేయాలి బ్లడ్ లాస్ హెవీగా ఉంటే ఈ ఇంజెక్షన్ ని డైరెక్ట్ గా హార్ట్ లో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ దగ్గరే ఉంచుకోమ్మా నిర్దోషిని అమాయకుడిని మీ కస్టడీలో తీసుకుని చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు ఇది చట్ట విరుద్ధం మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన దీనికి మీ మీద కూడా కేసు పెట్టచ్చు ఎక్కడున్నావు తెలుసా స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో రెగ్యులర్ పోలీసులకి మిగతా లా అండ్ ఆర్డర్ డిపార్ట్మెంట్ లేని పవర్స్ మాకుంటాయి అనుమానం వస్తే అడ్రస్ లేకుండా చేయడానికి మాకు చట్టంతో పని లేదు అసలు నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నా క్లయింట్ మీ కస్టడీలో ఉన్నాడు నా క్లయింట్ నేను కలవాలి నీ క్లయింట్ మా కస్టడీలో ఉన్నాడా ఎరా మన కస్టడీలో ఉన్నారా ఎవరున్నారా మా కస్టడీలో చూడండి మీ పోలీస్ తెలియజేట నా దగ్గర చూపించొద్దు నేను నా క్లయింట్ ని కలవాలి నా దగ్గర మేజిస్ట్రేట్ గారు సైన్ చేసిన కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది ఏయ్ నువ్వు అలాగే గట్టిగా అరుస్తావు అనుకో నిన్ను ముందు అర్జెంట్ గా కరీంనగర్ తీసుకెళ్లి కాల్చి పారేస్తా మర్యాదగా నా క్లయింట్ ని కలవనిస్తారా లేకపోతే మేజిస్ట్రేట్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు అంతా విన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడతారా ఎవడే వాడు లాయర్ అని కూడా చూడకుండా ఎక్స్క్లూజివ్ మాట్లాడతాడు వాడి జైల్లో వాణ్ణి పెడతాను చెప్పు చెప్పు కూడా తినిపిస్తాను చెప్పు హలో నేను మేజిస్ట్రేట్ సుబ్బారావు అని మాట్లాడతాను ఇప్పుడు కొరకలా చూద్దాం పల్స్ నార్మల్ సార్ బీపీ నార్మల్ సార్ హార్ట్రీ నార్మల్ సార్ వైట్ లార్గన్స్ నార్మల్ సార్ నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి చేంజ్ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి ఏం చేస్తున్నావు నీ వెనకాల ఎవరెవరున్నారు మీ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఎవరు ఫాతిమా బేగం ఎవరు ఫాతిమా బేగం ఎక్కడుంటుంది అహ్మద్ మంజిల్ సుల్తాన్ బజార్ అటాక్ ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు ఇవాళ మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి అటాక్ ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు అటాక్ ఇందాక వచ్చిన లాయర్ వాట్ గైస్ లిసన్ కేర్ఫుల్ ఇది ఫాతిమా ఇల్లు 
కిరణ్ ఒక మఫ్టీ టీమ్ ని ఆ లాయర్ తోనే ఉంచు సూర్య సర్ యు ఆర్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ టీమ్ నంబర్ 2 ఫాతిమా ఇంటి దగ్గర మన ఎలిట్ కమాండర్ ఫోర్స్ నుంచి ఎనీ సస్పిషియస్ యాక్టివిటీ టెల్ దెం టు ఫైర్ ఇట్ విల్ గుడ్ లక్ గైస్ ఓకే సర్ సర్ వాడు మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నాడు సర్ చెప్పైంది పది నిమిషాలు అయింది సార్ ఓపెన్ చేయి సార్ ఏంట్రా నక్కకున్నది నైజం కాదు గాండ్రించేది గజం కాదు బుస కొట్టేది బొమ్మిడాయి కాదు నువ్వు నమ్మిందంతా అసలు నిజమే కాదు కత్తి తీసాడు సార్ ఏం చేస్తున్నాడు న్యూస్ పేపర్ లో కత్తి పెట్టుకుని బయలుదేరాడు సార్ ప్రసాద్ కమేన్ ప్రసాద్ కమేన్ ప్రసాద్ కమేన్ ఎక్కడ చూపించుకున్నావయ్యా టాయిలెట్ సార్ సూర్య స్టాటస్ ఏంటి సూర్య కమేన్ సూర్య 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 కమేన్ బ్యాంక్ స్ట్రీట్ క్రాస్ అవుతున్నాడు సార్ సుల్తాన్ బజార్ వైపు వెళ్తున్నాడు అరెస్ట్ చేయమంటారా నో నో వెయిట్ వాడిని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలి వాట్స్ హ్యాపీ వెంకట ఎక్కడ బిల్డింగ్ వెనక నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నాడు సార్ కొట్టింది లే బుల్ బుల్ పిట్ట అనుకున్నదొక్కటి 
ఐనది ఒక్కటి బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్ బుల్ పిట్ట గుట్టు నిమిషంలో తెలిసిందిలే గుండె నార్కోటిస్ట్ ఫెయిల్ అయింది అంత పవర్ఫుల్ డ్రగ్ ఎందుకు పనిచేయలేదు అర్థం కావట్లేదు గుండె దిగజారి నిలుచుందిలే హే వాడు మనతో ఆడుకుంటున్నాడు వాడి ఆట ఏంటో తెలుసుకోవాలి వాడి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని ఇంటర్పోల్ డేటాబేస్ తో చెక్ చేయించు ఐ థింక్ యు విల్ ఫైండ్ సమ్ ఆన్సర్స్ వాడి డిఎన్ఏ శాంపిల్స్ ని సెంట్రల్ పాథాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి రెఫరెన్స్ ఇవ్వించు అర్జెంట్ గా రిజల్ట్స్ కావాలి వాడి బాడీ మీద ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ పుట్టి మచ్చలు ఎవర్తో మ్యాచ్ అయినా వాళ్ళందరిని రౌండ్ అప్ చేయి వాడి బాడీ మీద టాటూస్ ఉన్నాయి ఆ టాటూ వేసిన ఆర్టిస్ట్ ఎవరో నాకు తెలియాలి వాడి డెంటల్ హిస్టరీ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి వాడు ఎప్పుడన్నా పంటి నొప్పి వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే ఆ డాక్టర్ అమ్మమ్మ పేరు కూడా నాకు తెలియాలి ఓకే ఫాతిమా మీద అటాక్ జరగగానే మళ్ళీ అంబులెన్స్ వచ్చి ఆ అంబులెన్స్ కోసం ఎవరు ఫోన్ చేశారు ఏ నంబర్ నుంచి చేశారు నాకు తెలియాలి వాడి ఫోటోని ఆల్ లీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ టీవీ ఛానల్స్ వెబ్సైట్స్ లో పబ్లిష్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హాట్ లైన్ ఓపెన్ చేసి ఉంచు గ్యారంటీ గా ఎవరో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఫోన్ చేస్తాం వాడు ఫాతిమా బేగం ని ఎందుకు అటాక్ చేశాడు అదే బిల్డింగ్ లో ఇంకొక తొమ్మిది నెలల గర్భవతి రజియా సుల్తానా ఉంది ఆ బిడ్డ ఎందుకు అటాక్ చేయలేదు అసలు ఈ బిడ్డలు పోగొట్టుకున్న తొమ్మిది మంది తల్లులకి వాడికి కనెక్షన్ ఏంటి ఐ వాంట్ ఆన్సర్స్ నిన్న మధ్యాహ్నం సుమారు పన్నెండు గంటల మూడు గంటల మధ్యలో ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కోసం అంబులెన్స్ కావాలని ఫోన్ వచ్చింది ఆ ఇన్కమింగ్ నంబర్ నాకు కావాలి నిన్నటి నంబర్ అంటే కొంచెం సర్వర్ లో లొకేట్ చేసి చెప్పాలి సార్ నంబర్ లొకేట్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నేనే ఫోన్ చేసి చెప్తాను సార్ ఈ నెంబర్ కి చేయండి అర్జెంట్ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నా గానీ మా కాల్ ఎక్కడుందో తెలియట్లేదు మీ అబ్బాయికి పర్సనల్ గా గానీ బిజినెస్ లో గానీ ఎవరైనా శత్రువులు ఉన్నారా లేరండి వాడు చాలా మంచి వాడండి ఇతను మీ అబ్బాయి ఇంట్లో గానీ మీ ఇంట్లో గానీ ఎప్పుడైనా చూసారా మేము చూడలేదండి ఎందుకు సార్ ఇతను ఫింగర్ ప్రింట్స్ మీ అబ్బాయి ఇంట్లో దొరికాయి ఈ ఫైల్ లో మీ కోడలు ఊరి పేరు అమరావతి అని ఉంది తప్పు రాసి ఉంటారు సార్ ఊరి పేరు కాదు ఆమె పేరు అమరావతి వాళ్ళ ఊరు ముచ్చాల రేవు ముచ్చాల రేవా ఎప్పుడు వస్తా పని అయిన తర్వాత మీ అమ్మ ఇంటికి రాలేదు వచ్చేస్తుంది మొబైల్ తీసుకున్నావా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇంజక్షన్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వదలదని ఇది ఎప్పుడు నీ మెడలోనే ఉండాలి బాయ్ బాయ్ స్వాతి నండి చెప్పండి నంబర్ ట్రేస్ ఏదో కావాలన్నారు కదా ట్రేస్ అయింది చెప్తాను రాసుకుంటారా ఒక నిమిషం చెప్పండి వెరిఫై చేశాను సార్ ఈ ఇల్లు ప్రస్తుతం పంచాయతీ కింద ఉందంట దీన్ని చూసుకోవడానికి ఓ మనిషి కూడా ఉన్నాడు సార్ అడుగు అతనే ఏ దత్తు ఇట్రా ఏ ఈ ఫోటో చూడు నన్ను ఎప్పుడైనా చూసావరా చూడలేదు సార్ వన్ కారికి చూడు హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తారు నాకు తెలుసు సార్ హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తారు ఆలే చెప్తారా నాకు సీన్ గట్ సార్ నాకు సీన్ గట్ సార్ నాకు సీన్ గట్ సార్ సార్ ఆడ చిన్నప్పుడే చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాం సార్ కానీ దత్తు ఎవరండి నేను రా సీను గాడిని సీను ఎవరండి నేను రా చచ్చిపోయిన సీను గాడిని అమరావతి
తర్వాత ఎలా ఉందిరా మొన్న మధ్య పెళ్లి చేసి పట్నం పంపించేసారా అమ్మ ఎలా ఉంది ారాయ్గారు ఎవర్రా నువ్వు నేనండి అయ్యారు సీనుగాడిని సీనుగాడ ఏ సీనుగాడు అదేంటి అయ్యారు అప్పుడే మర్చిపోయారు పీక కోసి నీళ్ళలో పడేశారు కదండి అదేంటి అయ్యారు అంత కోపంగా చూస్తున్నారు మళ్ళీ పీక కోసి చంపేస్తారా అండి ఎందుకు కోసుకున్నాడు ఎవరికి అర్థం కాలేదు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మందులోనే ఉండేవాడు సార్ ఆడు అసలు మందు కొడితే మనిషి కాదు సార్ సార్ మీరు వెళ్ళి చూడచ్చు సురేష్ ఈ బిడ్డలు పోగొట్టుకున్న తల్లులందరూ ఒకే హాస్పిటల్లో ఒకే డాక్టర్ పేషెంట్స్ కో ఇన్సిడెన్స్ తొమ్మిది నెలల క్రితం వీళ్ళందరూ ఒకే రోజున అదే డాక్టర్ దగ్గరికి చెకప్ కోసం వెళ్లారు ఈ తొమ్మిది మందికి ఆ డాక్టర్ కి మన సెల్లో ఉన్న వాడికి సంబంధం ఉందంటావా తెలిసిందిలే ఏంట్రా షాక్ అయ్యావా సీనుగా మీ ఊరెల్లో వచ్చానరా అడిగానని చెప్పనరా సీనుగా నీ కథ అంతా నాకు తెలిసిపోయిందిరా సీనుగా అమరావతి కథ ఏంట్రా ఏం చేసావు అమరావతిని నేను తెలుసుకుంటాం కంటే నువ్వు చెప్తేనే బాగుంటుంది ఆలోచించు అమరావతి 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 ఏంటండి ఈ బిల్స్ అన్ని ఏంటే ఏమైంది ఏమైందా ల్యాండ్ మార్క్ బుక్ స్టోర్ లో పది పుస్తకాలు సిటీ వాక్ చెప్పుల కోట్ లో పది జాతల చెప్పులు మ్యూజిక్ వరల్డ్ లో పది సీడీలు ఫుట్ వరల్డ్ లో కరెక్ట్ గా పదివేల రూపాయలకి సరుకులు ఈ బిల్ ఏంటి చివరికి 
ప్యూరో నేచురల్ కూరగాయల కోట్లో పది గుమ్మడికాయలు పది 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 అసలు నీకు పది పిచ్చి ఏంటి చెప్పినా మీకు అర్థం కాదులే కానీ ఇంకా స్నానం చేయలేదు ఏంటి నాకు ఆకలా ముందు టిఫిన్ పెట్టు స్నానం చేసి పూ చేస్తేనే టిఫిన్ స్నానం చేసి పెసరట్టు ఉప్మా అల్లం చట్నీ రెడీగా ఉంటాయి మూడు ఐటమ్స్ ఏనా ఇంకో ఏడు పెడితేనే కదా నీలక ప్రకారం పదయ్యేది ఏం పెట్టమంటారు మిగతా ఏడు ముద్దులు ఒకటి రెండు మూడు ఇంకా మూడున్నాయి తొందరగా రెడీ అయ్యండి పది నిమిషాలు టిఫిన్ రెడీ చేసేస్తాను ఎన్ని నిమిషాలే పది నిమిషాలు ఎలా ఉంది డాక్టర్ షీఈస్ ఆల్ రైట్ త్వరలోనే స్పృహలోకి వస్తుంది కానీ మూడు నెలల కడుపు పోయింది చెడిపోయినట్టుంది బాబు నా పిల్లలు ఇక్కడ చెప్పు నీకు పిల్లలు లేరు కదమ్మా కొడతా మిమ్మల్ని చెప్పు చెప్పు నా పిల్లలు ఇక్కడ చెప్పు దాక్కున్నారు దాక్కున్నారా అవును నీతో దొంగ పులిసి ఆట ఆడుకుందామని దాక్కున్నారు పది మంది పిల్లలేంటి బాబు పిచ్చి పది పిచ్చి పిల్లలు పిల్లలు ఓ పది మంది పిల్లల్ని ఎత్తుకొచ్చేస్తాను బాబు ఆ పిల్లల్ని చూసైనా మామూలు మనిషి అవుతుందేమో ఎక్కడ 
పిల్లల్ని చూస్తే అమ్మలు మాములు మనిషి అవుతుంది అవుతుంది కానీ ఆ పిల్లలు మా పిల్లలు అవ్వాలి నా పిల్లలు అవ్వాలి మీ పిల్లలేంటి బాబు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే బతుకుతావు చెయ్యకపోతే దారుణంగా చచ్చిపోతావు మన పిల్లలు చాలా దూరం వెళ్లి దాక్కున్నారు కదా దాక్కున్నారు మరి వాళ్ళని పట్టుకోవాలంటే పది పెద్ద కొండలు పది లోతు వాగులు దాటాలి కదా దాటాలి దారిలో భూతాలు క్రూర మృగాలు ఇంకా రాక్షసులతో మనం ఫైట్ చేయాలి కదా చేయాలి అలాంటప్పుడు మనం ఒకరికొకరు తోడుండాలి కదా ఉండాలి అలా తోడుంటామని మరి ఒట్టేసుకోవాలి కదా అవునవును వేసుకోవాలి నేను ఈ తాడుని మెడలో కరితే నేను నీకు తోడుంటానని ఒట్టేసినట్టు అలాగే నువ్వు నా చేయి పట్టుకుని ఈ మంట చుట్టు ఏడుసార్లు తిరిగితే నువ్వు కూడా నాకు తోడుంటావని ఒట్టేసినట్టు కంసిపోవటానికిదా <laughs> 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 ఈవిడికేమైనా మెంటల్ ప్రాబ్లమా అబ్బే అలాంటిది ఏం లేదు డాక్టర్ చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం నేను చెప్తాలేండి అమలు అమలు నువ్వు కాసేపు బయటకు వెళ్తావా నేను ఈ రాక్షసితో ఫైటింగ్ చేసి చంపేసి వచ్చేస్తాను ఓకే తొందరగా వెళ్ళి కత్తి తెచ్చుకో ఏమనుకో డాక్టర్ చిన్నపిల్ల కానీ మా అమ్మలకి పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం డాక్టర్ సారీ అండి చేసేదేం లేదు ఆవిడున్న కండిషన్ లో పిల్లల్ని కంటం కష్టం ప్లీజ్ డాక్టర్ మీరే ఏదో ఒకటి చేయాలి మీరిద్దరు ఓకే అనుకుంటే ఒక ప్రొసీజర్ ట్రై చేయొచ్చు ఏంటది సరోగేట్ మదర్ తల్లిదండ్రులు మీరే అవుతారు కానీ కనే గర్భం వేరే వాళ్ళది మీ చుట్టాల్లో ఎవరైనా గాని లేక డబ్బులు తీసుకుని పిల్లల్ని కనిచ్చేవాళ్ళు గాని ఉంటే ఆ ప్రొసీజర్ చేసి పెట్టడానికి నాకే ప్రాబ్లం లేదు మాకెవరూ తెలియదు డాక్టర్ మీరే ఎవరో ఒకరిని చూడండి ముందు రిసెప్షన్ లో రిజిస్టర్ ఉంది దానిలో సరోగట్ మదర్స్ పేర్లు ఒకటో రెండో ఉన్నట్టు నాకు గుర్తు వెళ్లి కనుక్కోండి కానీ అలా పిల్లల్ని కనిపెట్టే తల్లులు పది మంది కావాలి డాక్టర్ పది మందా పది మంది దేనికి మామూలుకి పది మంది పిల్లలు కావాలి డాక్టర్ పది మంది పిల్లలా అంటే మామూలుకి పదనే ఒప్పించండి డాక్టర్ ఏదైనా పదే కావాలంటుంది పిల్లలు కూడా పది మంది కావాలి డాక్టర్ మీరేదో ఒకటి చేయాలి డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ 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 ప్లీజ్ డాక్టర్ డాక్టర్ మీరేదో ఒకటి డాక్టర్ డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ 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 ప్లీజ్ డాక్టర్ 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 ఆ చెప్పవాని నా క్లినిక్ లో లేట్ అయిలా ఉంది మీరు నేహాని స్కూల్ నుండి పికప్ చేసుకుంటారా అలాగే ఏమండి నేహా ఏమండి
ఉన్నాను ఇక్కడ వాతావరణం అంతా చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఉంది ఇక్కడ వివరాల్లో వెళ్తే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి చాలా డేంజరస్ పొజిషన్ లో నుంచి ఉన్నాడు అతను మెడిసిన్తో దాడి కూడా ఉంది అలాగే అతను ఎవరని ఆరాధిస్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ శంకర్ రావు తెలుస్తుంది అతను ఏ కారణంగా అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు మీ అమ్మాయి కూడా అలాగే చచ్చిపోతుంది బతికే ఉంది నా దగ్గరే ఉంది నేను చెప్పినట్టు చేయకపోతే చంపేస్తాను లేడీస్ పేర్లు వాళ్ళ అడ్రస్లు నేహా ఎక్కడా పోలీసులకి ఫోన్ చేస్తున్నావా ఏంటి పోలీసులకి ఫోన్ చేస్తున్నావా చంద్రలేఖ ఏమండి ఈవిడ డాక్టర్ భవానీ గారు అసిస్టెంట్ నా పేరు కిరణ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని నువ్వు డాక్టర్ భవానీ గారి దగ్గర ఎంతకాలం పనిచేసావు మూడు సంవత్సరాలండి ఆవిడ చనిపోయేంత వరకు ఆవిడ దగ్గరే పనిచేశాను ఆవిడ ఎలా చనిపోయారు ఆత్మహత్య అని అంటారండి అంటే నువ్వనుకోవటం లేదా ఇతన్ని ఎప్పుడైనా చూసావా సమాచారం గానీ వివరాలు గానీ తెలిసిన వారు దయచేసి కింది నంబర్ కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించగలరు ఫోన్ నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో హలో ఎస్టీఎఫ్ మీరు టీవీలో చూపించే మనిషి గురించి ఫోన్ చేస్తున్నాను అతను మీకు తెలుసా బాగా తెలుసు ఇంకేమన్నా ఐడెంటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ చెప్పగలరా అతని గొంతు మీద ఆ రంగుళాల కత్తిగా ఉంటుంది రాఘవ ఎస్టీఎఫ్ చెప్పండి నా పేరు విశ్వనాథ్ నేను డాక్టర్ సెబాస్టియన్ గారి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ని సుమారు పద్నాలుగేళ్ల క్రితం మేము ఒక ట్రైబల్ క్యాంప్ నుంచి తిరిగి వస్తుండగా మాకు కొన ఊపిరితో ఉన్న ఒక అబ్బాయి దొరికాడు ఆ అబ్బాయి ప్రాణాన్ని డాక్టర్ గారు కాపాడారు కొన్నాళ్లకి అతని గొంతు మీద గాయం మానింది కానీ అతని మనసులో మానని గాయాలు చాలా ఉన్నాయనిపించింది 
ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాడు కాదు అతనెవరు అతనికి అంత ఘోరం ఎవరు చేశారో తెలుసుకోవాలని డాక్టర్ గారు నేను చాలా సార్లు ట్రై చేశాం కానీ అతని గురించి కానీ అతని గతం గురించి కానీ నోరు మెదిపేవాడు కాదు బహుశా డాక్టర్ గారు తలుచుకునుంటే ఆయన తెలుసుకునుండొచ్చేమో కానీ ఆ కుర్రాడికి ఇష్టం లేకుండా అతని గురించి తెలుసుకోవడం డాక్టర్ గారు కూడా ఇష్టపడలేదు ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షికి నేల కూలతామని భయం ఎలా ఉండదు అలాగే విమానంలో ఎగిరి నీకు నేల కూలతామనే భయం ఉండదు విమానంలో ఎక్కడానికి నీకు భయం ఉండదు భయం ఉండదు భయం ఉండదు విమానంలో ఎక్కడానికి నీకు భయం ఉండదు విమానంలో ఎక్కడానికి నీకు భయం ఉండదు విమానంలో ఎక్కడ ఇది మనిషికి తెలిసిన ఒక మహత్తరమైన విద్య దీంతో మనిషికున్న ఎన్నో భయాలు బలహీనతలు రుగ్మతల్ని పోగొట్టవచ్చు చేద్దామనుకుని చేయలేనివి కానీ చెయ్యటానికి భయపడేవి కానీ ఏ మనిషితోనైనా ఎలాంటి పనైనా చేయించవచ్చు నేర్చుకుంటావా ఏమిటా విద్య వసీకరణం హిప్నాటిజం మందులకు తగ్గని మానసిక వ్యాధులకి హిప్నోథెరపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సెబాస్టియన్ గారు ఈ విద్యతో మానవ జాతికి ఎంత మేలు చెయ్యొచ్చు అంతే కేడు కూడా చెయ్యొచ్చు ఒక గొప్ప విద్య నేర్చుకున్న మనిషికి గొప్ప సంస్కారం కూడా ఉండాలి గుర్తుంచుకో వసం పరవసం ఈ క్షణం నువ్వు నా వసం నా మాటే నీకు వేదవాకు అవ్వాలి నూనెలో నీ తల బజ్జీలా ఉడకాలి బజ్జీలా ఉడకాలి బజ్జీలా ఉడకాలి ఆ రోజు ఇంట్లోంచి పారిపోయిన వాడు మాకు మళ్లీ కనపడలేదు డాక్టర్ గారు చాలా రోజులు అతని కోసం వెతికించారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి డాక్టర్ గారు చనిపోయారు మనిషికి తెలిసిన అతి ప్రాచీనమైన కళ కొంతమంది దీన్ని మాయా మంత్రం చేతబడి అంటారు అజ్ఞానంతో మన దేశంలో పురాణాల్లోనూ జానపదాల్లోనూ ఉండేది గ్రీకు రోమన్ దేశాల్లో అయితే మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఆచరణలో ఉండేది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అనేక మంది అనేక కారణాల కోసం ఈ విద్యను ఉపయోగిస్తున్నారు మన దేశంలో మాత్రం వైద్యం కోసమే ఉపయోగించాలి వైద్యం సహాయంతో నయం చేసుకోలేని అనేక సమస్యల్ని ఒక మనిషిని హిప్నటైజ్ చేసి నయం చేసుకోవచ్చు రిగ్రెషన్ థెరపీ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా ఒక మనిషిని హిప్నటైజ్ చేసి ఎన్నో జన్మలు వెనక్కి తీసుకువెళ్లి ఈ జన్మలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు సీదిస్ ఇంత మంచి విద్యను కొంతమంది చెడ్డవాళ్లు చెడు ప్రయోజనాల కోసం వాడుతున్నారు ఇంట్లో ఎవరూ లేకుండా ఆడవాళ్లే ఉన్నప్పుడు ఏదో వస్తువుల మీ నెపంతో వస్తున్నారు వెళ్లిపోతున్నారు వాళ్లు వెళ్లాక తెలుస్తోంది ఇంట్లో వస్తువులు బంగారం మొత్తం దోపిడీ అయిపోయాయని ఏం జరిగింది అని ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగితే పాప ఎల్లాలు తనకేం తెలియదంటుంది నిజానికి తెలియదు కూడా అలాగే కొంతమంది దొంగ బాబాలు స్వామీజీలు నమ్మి వచ్చిన స్త్రీల శీలాల్ని దోచుకుంటున్నారు అప్పుడు కూడా వాళ్ళకేం జరిగిందో తెలియటం లేదు ఎవరో మందో మాకో పెట్టారనుకుంటున్నారు నిజానికి వాళ్లు హిప్నటైజ్ చేయబడ్డారు లోపరుచుకోబడ్డారు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయబడ్డారు ప్రొఫెసర్ జానకరాం గారు 
ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ సార్ ఒక మనిషి నిజంగా ఇంకొక మనిషి మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయగలడా లేకపోతే మన విలేజెస్ లో పోన కల్లాగా హిస్టారికల్ డ్రామా నో నో డ్రామా కాదు నిజం శాస్త్రం తెలిసిన వాడికి అది విజ్ఞానం కళాకారుడికి అది ఒక శక్తివంతమైన కళ గొంతులో గాంభీర్యం కళ్ళల్లో వాడి చేతుల్లో మర్మం ఈ మూడింటి సాయంతో ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప వ్యక్తినైనా మూడే మూడు క్షణాల్లో లోపరుచుకోవచ్చు మూడు సెకండ్లలో మనిషిని హిప్నటైజ్ చేస్తారా ఇంపాసిబుల్ సార్ త్రీ సెకండ్స్ లోపే మనిషిని హిప్నటైజ్ చేసిన వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ అయిన ఏంటయ్యా ఈ రోజుల్లో పెళ్ళ మాట మొగుడు వినడం లేదు మొగుడు మాట పెళ్ళ వినడం లేదు అలాంటిది ఎవడో వచ్చి ఎవడి మైండ్ నో కంట్రోల్ చేయడం ఏంటయ్యా ఏది నా మైండ్ ను కంట్రోల్ చేయమను నన్ను హిప్నటైజ్ చేయమను నీ పేరు శ్రీదేవి నీ పేరేంటి శ్రీదేవి వేటగాడు సినిమాలో ఎన్టీ రామారావుతో రెయిన్ సాంగ్ చేశావు శ్రీదేవి లాగే ఆ పాట పాడు ఎన్ని రోజులైనా సరే శ్రీదేవి నేను కావాలనుకుంటే అతన్ని శ్రీదేవిగా మారిపోయి రోజు ఇదే టైం కి ఇలాగే పాడమంటే ఇలాగే పాడతాడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా సరే జస్ట్ నా కమెంట్ చాలు ఈ హిప్నోటిక్ స్టేట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తనకేం జరిగిందో గుర్తుంటుందా నేను కోరుకుంటే వశీకరణం చేసిన మనిషి మాటే అతనికి వేదం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సజెస్టివ్ హిప్నటిజం వాళ్ల వాళ్ల మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ను బట్టి వశీకరణ గురైనప్పుడు వాళ్లు చేసిన పనులు గుర్తుకు రావచ్చు రాకపోవచ్చు మా కస్టడీలో ఉన్న క్రిమినల్ ని మేమెంత కొట్టినా అతనికి నొప్పి తెలియటం లేదు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ నార్కో డ్రగ్ ఇచ్చినా మాకు కావాల్సింది ఏమీ చెప్పట్లేదు అతను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో అదే చెప్తున్నాడు మరి దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సెల్ఫ్ హిప్నోసిస్ మీరు కొట్టే దెబ్బల నొప్పి తెలియకుండా తన్ని తనే హిప్నటైజ్ చేసుకుని ఉంటాడు మీరిచ్చిన నార్కో డ్రగ్స్ కూడా పనిచేయకపోవడానికి పోసే అదే కారణమేమో సరే కాసేపు మీరు చెప్పే థియరీ కరెక్ట్ అనుకుందాం కానీ వాడిని సెల్ లో కలవటానికి వచ్చిన లాయర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అది ఆత్మహత్య కాదు వశీకరణ హత్య ఎలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా అమ్మా శ్రీదేవి నీ ఎదురుగా ఉన్న ఆ కత్తి తీసుకో గుండెలకు సూటిగా గురి పెట్టుకో గుండెల్లో పొడుచుకో మీ ప్రశ్నకు సమాధానం వచ్చిందనుకుంటాను నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయితే మీరు చెబుతున్న క్రిమినల్ చాలా పవర్ఫుల్ వశీకరణ విద్యలో మాస్టర్ అయి ఉంటాడు తను జైల్లో ఉంటూనే బయట ఎంత మందిని హిప్నటైజ్ చేసి ఎన్ని ఘోరాలు చేయించబోతున్నాడో తెలియదు అదే నిజమైతే ప్రపంచంలోకే అతి తెలివైన అతి క్రూరమైన జంతువుతో మీరు చెలగాటం ఆడుకుంటున్నారు బీ కేర్ఫుల్ ఏంటిది ఏం జరిగింది మీరు కాసేపు శ్రీదేవిగా మారారు వాట్ మేమందరం తలాకు ముద్దు పెట్టుకున్నాం అవుషటం డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మెట్ల మీదగా నువ్వు మేడెక్కాలి మెడకి తాడు బిగించి కట్టాలి నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి నీ భర్తకు తగ్గ భార్య అవ్వాలి 
నీ భర్తలాగే నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి మా ఇంటికి వెళ్ళాలి తుపాకీ తీసుకెళ్ళాలి నిన్ను నువ్వు కాల్చుకోవాలి నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి నువ్వు చావాలి మాట్లాడుతున్నాను నేను అడిగిన నంబర్ ఏమైంది నంబర్ ట్రేస్ అయింది సార్ ఇదే నంబర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఎవరో రాసుకున్నారు అంటే వాడు మన డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఎవరినో హిప్నటైజ్ చేశాడు సార్ ఆ సీను గారి దగ్గర రోజు వెళ్లి వాడితో ఎక్కువ సేపు కాంటాక్ట్ లో ఉండేది వీళ్ళు ముగ్గురే సార్ వాడికి ఫుడ్ పెట్టే చారి వాడి సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ డే షిఫ్ట్ భూపతి నైట్ షిఫ్ట్ మల్లేష్ కానీ ఆ లేడీస్ మీద అటాక్స్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ గా మన డిపార్ట్మెంట్ లోపలే ఉన్నారు సార్ ప్రతాప్ ప్రతాప్ ఎక్కడ ప్రతాప్ ఉంది సార్ సెలవైపోయా బేడీలు నాకు వేశారు తాళం చెప్పి నీకిచ్చారు నేను బేడీలు విప్పాలి నువ్వు తాళం చెప్పి ఇవ్వాలి సభాష్ రా అసలు నువ్వు హిప్నాటిజం చేసే ఇదంతా చేస్తున్నావు అనే విషయం నాకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు చూసావా ఎంత స్టుప్పిడ్రా నేను మా కస్టడీలో ఉంటూనే మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకటి హిప్నటైజ్ చేసి నీ పనులన్నీ చేయించుకుంటున్నావు ఒప్పుకుంటున్నాను రా నీలాంటి క్రిమినల్ ని నా సర్వీస్ లో చూడలేదనే విషయం ఒప్పుకుంటున్నాను ఐ సెల్యూట్ యూ కానీ నువ్వు హిప్నటైజ్ చేసింది ఆ ప్రతాప్ గఢ్ అనే విషయం నాకు తెలిసిపోయింది రా ఏం చెప్పి పంపించేవాడికి ఎవరి కడుపు కోయమన్నావు నీ ఆట అయిపోయింది రా ఇవాళ్టతో నీ చాప్టర్ క్లోజ్ చేసేస్తా ఏంటి కంప్లైంట్ రాసుకో దేనికే నా బేడీలు కనబడటం లేదు ఐ థింక్ వి క్రాక్ ది కేస్ మన క్రిమినల్ గడు ఒక డాక్టర్ భవానీ శంకర్ ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఆవిడ దగ్గరికి జనరల్ చెకప్ కోసం వచ్చిన తొమ్మిది మంది లేడీస్ కి వాళ్లకు తెలియకుండా అమరావతికి వాడికి చెందిన పిల్లల్ని వాళ్లు కనేలాగా ఎంబ్రియోస్ ఇంప్లాంట్ చేయించాడు అంతకంటే షాకింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే అదే రోజు జనరల్ చెకప్ కోసం వచ్చిన ఇంకో లేడీకి కూడా ఆ డాక్టర్ అదే పనిచేసింది కానీ ఇంకా ఆవిడ మీద అటాక్ జరగలేదు ఎవరా లేడీ లత ఏ లత మన వెంకట్ వైఫ్ లత ఏంటది ఫాతిమా అటాక్ చేసిన వాడి స్కెచ్
ఏంటి తొందరగా వచ్చేసా ఏంటలా ఉన్నా బయటికి వెళ్దామా ఎక్కడికి చెప్తాగా చూడు బాబు పిల్లలు పాలు తాగట్లేదని తన కూడా అమ్మంతో మానేస్తదట ఏంటమ్లు తినొచ్చు కదమ్మా పిల్లలు ఇప్పుడే కదమ్మా పాలు తాగారు మళ్ళీ అలా తాగుతారమ్మా వాడు అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడా తీసుకొచ్చాడు నువ్వు వెళ్ళ పంజూరు ఇదేనంటవా జీపీఎస్ వెంకట్ కారు యాభై అడుగుల లోపే ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది రాఘవ పొజిషన్ ఏంటి నేను చెప్పేదాకా ఎవరూ మూవ్ అవ్వద్దు శ్రీనగర్ కాలనీలోని పద్మావత్ దగ్గరికి సుల్తాన్ బజార్ లోని ఫాతిమా బేగం దగ్గరికి పంపించాడు మళ్ళీ మొదటి నుంచి వద్దాం నీ పేరేంట్రా ఏమైందబ్బా నా పేరు నేను చెప్పిన నంబర్ గుర్తుంచుకుంటావు నేను చెప్పిన మనిషికి ఫోన్ చేస్తావు ఆ మనిషి చెప్పిన పని పూర్తి చేస్తావు ఆ తర్వాత అంతా మర్చిపోతావు అంతా మర్చిపోతావు శ్రీనగర్ కాలనీలో టెన్ మినిట్స్ బ్యాక్ ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ మీద అటాక్ జరిగింది శ్రీనగర్ కాలనీ ఇప్పుడే క్రాస్ అవుతుంది వాడు మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నాడు సార్ ఏంట్రా ఫాతిమా బేగం ఇంటికి అంబులెన్స్ కావాలని ఫోన్ చేసి నీ నెంబర్ నుంచే సార్ ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అయ్యా తొమ్మిది నెలల నిండు గర్భవతి ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితిలో ఉంది అంబులెన్స్ కావాలి ఫాతిమా ఇంటికి వెళ్తావు తన కడుపులోని బిడ్డని తీసుకొస్తావు నేను చెప్పిన మనిషికి అందజేస్తావు ఆ తర్వాత అంతా మర్చిపోతావు తీసుకొచ్చా
టెక్నికల్ గా చూస్తే వీళ్ళందరూ అమరావతి సీను పిల్లలు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేయాలి టెక్నికల్ గా చూస్తే ఎవరి కడుపులో పెరిగితే వాళ్ళ పిల్లలే ఎవరి పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఏం చెప్పద్దు మరి నువ్వు లతకేం చెప్తావు
నా పేరు డాక్టర్ చాలా వెంకట సురేష్ నేను యశోద హాస్పిటల్ లో కన్సల్టెంట్ న్యూరో సైకాట్రిస్ట్ మరియు హిప్నోథెరపిస్ట్ ని నేను ఇండియన్ సైకాట్రిక్ అసోసియేషన్ లో మెంబర్ ని మరియు అమెరికన్ సైకాట్రిక్ అసోసియేషన్ లో ఇంటర్నేషనల్ మెంబర్ ని హిప్నోసిస్ అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేసేది కాదు దీనికి సపరేట్ గా శిక్షణ తీసుకోవాలి శిక్షణ తీసుకున్న వాళ్లే దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు హిప్నోసిస్ అనేది ఎవరో మీ మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయడం కాదు మీ మైండ్ మీద మీకు కంట్రోల్ పెంచడం కోసం చేసేదే హిప్నోసిస్ ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మీరు హిప్నటైజ్ కాకూడదు అని అనుకుంటే ప్రపంచంలో ఏ శక్తి మిమ్మల్ని హిప్నటైజ్ చేయలేదు ఇది హిప్నోసిస్ యొక్క వాస్తవం